ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫെർമെൻറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ സോർക്രോട്ടിനെ പറ്റിയാണ് സോർക്രോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാബേജ് ആണ് റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലീൻ സൗണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് സോർക്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏകദേശം ടു പേഴ്സൻറ്റിൽ കുറയാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റിൽ കൂടാണ്ട് സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ ജനറൽ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ് സോർക്രോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാബേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാബേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസ്ലി ഫിൽഡ് ഫുള്ളി മെച്ചോർഡ് ഹെഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബേജിനെ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്യാബേജിനെ നമ്മൾ വിൽറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് നമ്മൾ വിൽറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു മെയിനായിട്ട് അതിലുള്ള ക്യാബേജിലുള്ള യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷ്രെഡിങ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വിൽറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വിൽറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാബേജിലുള്ള സ്പോയിൽ സ്പോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് ഔട്ടർ ലീവ്സ് നമ്മൾ ട്രിം ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പ്യുവർ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കോർ പോർഷനും ഡ്രിൽ ചെയ്ത് കളയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഹെഡ്സിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം ടു ടു ഫൈവ് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ക്യാബേജിനെ നമ്മൾ സോൾട്ടിങ് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും അതിലുള്ള മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറേനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്യാബേജിനെ നമ്മൾ വുഡൻ മാറ്റ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു വുഡൻ മാറ്റ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ടാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു മെയിനായിട്ടും അതിലുള്ള എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടാമ്പിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വയ്ക്കുന്നു ഏകദേശം ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വയ്ക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് വുഡൻ വാറ്റ്സ് അൺകവാഡായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫിലിമീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡ് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് വുഡൻ വാറ്റ്സിൻ്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ മിനറൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ആ വുഡൻ മാറ്റ്സിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സീലിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഡിസയർഡ് ആസിഡിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് അനേറോബിക് കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ മൂലം അവിടെ ആദ്യമേ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാക്ടീരിയയിൽ തന്നെ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ആണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോളിഫോമിൽ തന്നെ എൻട്രോ ബാക്ടീരിയർ ക്ലോയേക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓർഗാനിസ മൂലം അവിടെ ഗ്യാസും ആസിഡും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബാക്ടീരിയ മൂലം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആസിഡിറ്റി റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അടുത്ത ഓർഗാനിസമാണ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ലുക്കണോസ്റ്റോക്ക് മെസൻട്രോയിഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓർഗാനിസ മൂലം ആസിഡിറ്റി ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പേഴ്സൻറ്റ് വരെ എത്തുന്നു ലുക്കണോസ്റ്റോക്ക് മെസൻട്രോയിഡ്സ് മൂലം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആസിഡിറ്റി റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അടുത്ത ഓർഗാനിസമായ സ്ട്രെപ്റ്റോക്കൊക്കെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഓർഗാനിസമാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോക്കൊക്കെ മെയിനായിട്ടും പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ചെയിൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുക എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഈ
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓർഗാനിസമായ ലൂക്കണോസ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അവിടെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അൺവാണ്ടഡ് ഓർഗാനിസമായ പെഡിയോകോക്കോ സർവീസ് അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുമൂലം അവിടെ അൺഡിസയറബിൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തൊരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് വാണ്ടഡ് ഓർഗാനിസമായ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിനെ അവിടെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ഓർഗാനിസം അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഫ്ലേവർ ബാക്ടീരിയ ആണ് സോയിൽ ഓർഗാനിസമായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അടുത്തൊരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്യാസ് ഫോമേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാക്ടോബാസിലസ് ബ്രൂവിസ് ആണ് അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുക മെയിനായിട്ടും അത് ആസിഡ് ഫ്ലേവറിന് കാരണമാകുന്നു അടുത്തൊരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സോൾട്ടിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓർഗാനിസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അവിടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്യൂഡമണ സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് വേറൊരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അഗ്നോമൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചീസ് ലൈക്ക് ഓർഡേഴ്സിന് കാരണമാകുന്നു അടുത്തത് വേറെ കുറച്ച് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ക്രോട്ട് സോഫ്റ്റ് ക്രോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഫോൾട്ടി ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എയർ എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവ് പ്രസ്സിംഗ് ഓർ ടാമ്പിങ് വരുമ്പോഴാണ് സോഫ്റ്റ് ക്രോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ക്രോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും എയർ എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ എക്സ്പോഷർ മൂലമാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് ക്രോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻ മൂലമാണ് മെയിനായിട്ടും പിങ്ക് ക്രോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്രോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലൈമി ഓർ റോപ്പി ക്രോട്ടാണ് മെയിനായിട്ടും ലാക്ടോബാസിലെ സ്പീഷീസ് മൂലമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക്